Здравствуйте, ребята! Сегодня продолжится путешествие по стране звуков русского языка. Вы уже знаете, что есть гласные и согласные звуки. Знаете, что гласные звуки бывают ударными и безударными. Согласные звуки бывают твердыми и мягкими. Сегодня вы узнаете новые секреты согласных звуков. Рассмотрите рисунки и схемы слов под ними. Зуб, суп. По схемам можно узнать, что в каждом слове по три звука. Вы догадались, что нам предстоит работа со словами зуб и суп. Посмотрите на схемы слов, которые размещены справа от рисунков. Скобка с двумя стрелками обозначает, что сравниваются слова по их значению. Тому, что они называют. Знак неравенства показывает, что слово зуб и суп называют разные предметы. Зуб – костное образование во рту для схватывания, откусывания и разжевывания пищи. А суп – жидкое кушание, отвар из мяса, рыбы, овощей, крупы с приправами. Зуб и суп – это разные слова. В слове зуб и суп первые звуки разные. Между ними стоит знак неравенства а между остальными звуками стоит знак равенства. Значит, звуки одинаковые. Назовем звуки, которыми слова отличаются. Зуб. Суп. Произнесем вместе эти звуки. З. С. Под схемами стоит знак проблема. Сегодня нам предстоит узнать, чем отличаются эти звуки друг от друга? Определим, это гласные или согласные звуки. З -з -з. Рот закрыт. С -с -с. Рот закрыт. Значит, это согласные звуки. Проверим по твердости и мягкости эти звуки. Произнесем. З -з. Твердый звук. Произносится без улыбки. С -с -с. Тоже твердый звук. Значит, звуки с и з твердые согласные звуки. Необходимо искать новый признак. Значит, у согласных звуков есть новые секреты, которые нам еще пока не известны. Предлагаю немного поиграть. Игра добавить, убавить. Назовите предметы, у которых можно добавить или убавить звук. Какие предметы можно назвать? Это телевизор, телефон. Звук можно добавить и убавить на микрофоне или отрегулировать в наушниках. А теперь продолжим игру со звуками. Вы уже знаете, что согласные звуки состоят из шума и голоса. Поработаем со звуками «з» и «с» чтобы узнать их секреты. Громко произнесем звук «з». А теперь скажем этот звук «з», но только шепотом «с». Вы услышали совершенно другой звук. Давайте попробуем в этот раз разобраться. Каждый раз мы меняли свой голос. Когда говорили громко, во весь голос слышался звук «з». А когда убрали и стали шептать, услышали звук «с». Сейчас вы открыли новый секрет согласных звуков. Вместе с голосом образуется звонкий звук. Если голос убрать, выключить, получается совсем другой звук. Глухой. Все согласные звуки умеют шуметь, но только делают они это по-разному. Одни потихоньку – а другие в полный голос. Те звуки, которые шумят в полный голос, называются звонкими. О таких звуках еще говорят, что они состоят из шума и голоса. А те звуки, которые шумят потихоньку, называются глухими. В них есть только шум, а голоса нет. Согласные, которые произносятся с голосом, называются звонкими, а без голоса глухими. Поэтому звук «з» 
Звонкий согласный звук, а звук С глухой согласный. В этом и есть их отличие. Такие согласные звуки, как З и С, образуют пары по звонкости глухости. Проведем новый опыт с этими звуками. Приложите ладонь к горлу. Достаточно легко прикоснуться к нему ладонью. Понаблюдаем за своими ощущениями. Нужно определить, когда горло дрожит и рука чувствует его небольшое напряжение, а когда нет. Произнесем звуки парами. Вот так. З -з -з. Повторите вместе со мной. Звук З заставляет горло дрожать, а звук С оставил горло спокойным. У человека в горле есть голосовые связки. Если произносить гласные звуки или звонкие согласные звуки, голосовые связки дрожат. Это легкое движение и ощущает ваша рука, прикасаясь к горлу. Поэтому, чтобы проверить согласный звук по признаку звонкости или глухости, можно пользоваться этим способом. Запомните правило. Если горло дрожит, Согласный звук – звонкий, если спокойное – глухой. Но как это показать на схеме? Знак наушники будут обозначать глухой согласный звук, а звоночек, колокольчик – звонкий согласный звук. Предлагает называть его звоночком и использовать для обозначения звонких звуков. Сегодня мы открыли секрет согласных звуков. Продолжим работу по букварю.